வெல்கம் டு இந்திரா சமையல் இன்னைக்கு நம்ம சமையலில் தேங்காய் பால் சாதம் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோங்க அதுக்கு என்னென்ன பொருட்கள் தேவைன்னு பார்த்துடலாம் ரெண்டு டம்ளர் அரிசி எடுத்திருக்கேங்க பொன்னி அரிசி தான் இதை அரை மணி நேரம் ஊற வச்சுருக்கேன் ரெண்டு டம்ளர் அரிசி எடுத்தோம்னா நாலு டம்ளர் தேங்காய் பால் வேணுங்க மூணு டம்ளர் தேங்காய் பால் வந்தது எக்ஸ்ட்ரா நான் ஒரு கிளாஸ் தண்ணி கலந்து நான் எடுத்து வச்சுருக்கேங்க மொத்தம் ரெண்டு கிளாஸ் அரிசி நாலு கிளாஸ் பாலுங்க கொத்தமல்லி தலை ஒரு கப்பு புதினா தலை ஒரு கப்பு பெரிய வெங்காயம் ரெண்டு நீல வாக்கில் அரிஞ்சிக்கோங்க இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ஒரு ரெண்டு ஸ்பூனுங்க பச்சை மிளகா ஒரு நாலு பச்சை மிளகா எடுத்துருக்கேங்க உங்களுக்கு காரம் ஒன்று கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா வேணும்னா நீங்கள் இன்னும் ரெண்டு மிளகா கூட போட்டுக்கலாம் தாளிக்கிறதுக்கு பட்டை அன்னாச்சி பூ கிராம்பு பிரிஞ்சலை சோம்பு அரை ஸ்பூனுங்க இவ்வளோதான் இந்த தேங்காய் பால் சாத்துக்குங்க இப்போ தேங்காய் பால் சாதம் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்த்துடலாம் தேங்காய் பால் சாதம் தாளிச்சிடலாங்க நான் அடுப்பில் ப்ரெஷர் ஃபேன் வச்சுருக்கேன் நாலு ஸ்பூன் ஆயில் ஊற்றிக்கலாம் ஆயில் காயிட்டுங்க நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த மசாலா பொருட்கள்லாம் போட்டுக்கலாங்க பட்டை கிராம்பு அன்னாச்சி பூ சோம்பு பிரிஞ்சலை இதெல்லாம் போட்டுக்கலாங்க இதெல்லாம் பொறிஞ்சிருச்சுங்க நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த வெங்காயம் போட்டுக்கலாம் வெங்காயத்தை நல்லா வதக்கிக்கிங்க இஞ்சி பூண்டோட பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு நல்லா வதக்கிக்கிங்க அடுப்பு மீடியமாக வச்சுக்கோங்க புதினா தலை போட்டுக்கலாங்க புதினா தலையை நல்லா வதக்கிக்கிங்க நான் எண்ணெய் ரெண்டு ஸ்பூன் ஊற்றுறேங்க பத்தலன்னு இதை நல்லா வதக்கிக்கிங்க நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த பச்சை மிளகா போட்டுக்கலாங்க இந்த கீ ரைஸுக்கு பச்சை மிளகா மட்டும்தாங்க போடுறோம் காரத்துக்கு வேறு எதுவும் போடலை நீங்கள் வேணும்னா இன்னும் ரெண்டு பச்சை மிளகா போட்டுக்கோங்க நான் ஏற்கனவே தேங்காய் பால் அளந்து வச்சுருக்கேங்க அதை நம்ம இதில் ஊற்ற போகிறேன் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிங்க நான் ரெண்டு டம்ளர் அரிசிக்கு மீடியம் சைஸ் தேங்காய் எடுத்திருக்கேங்க தேங்காயில் தான் நான் இந்த பால் எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் மூணு கிளாஸ் பால் வந்தாலும் எக்ஸஸாக நீங்கள் தண்ணி கலந்துக்கலாம் இப்போ எனக்கு மூணு கிளாஸ் பால் வந்திருக்கு நான் ஒரு கிளாஸ் தண்ணி கலந்து மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேங்க இப்போ இந்த கீ ரைஸுக்கு தேவையான உப்பு போட்டுக்கலாம் எப்பயுமே கீ ரைஸுக்கு வந்து உப்பு இழுக்காதுங்க அதனால் நீங்கள் பார்த்து மீடியமாக போட்டுக்கோங்க நான் ஒரு அரை ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க பத்துலினா போட்டுக்கோங்க இப்போ இதெல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாங்க நம்ம ஊற வச்ச அரிசி போட்டுக்கலாங்க நான் வீட்டில் இருக்கிற பொன்னி அரிசி தான் போட்டிருக்கேன் நீங்கள் வேணால் ஜீரக சம்பா அரிசி பாசுமதி அரிசி எது வேணாலும் நீங்கள் போட்டுக்கலாம் இப்போ நம்ம அரிசி போட்டுடலாங்க அரிசி போட்டாச்சுங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு நீங்கள் இந்த ஸ்டேஜில் உப்பு பத்திலேன்னா கொஞ்சம் போட்டுக்கோங்க நான் உப்பு பத்திலேன்னு கொஞ்சம் போட்டிருக்கேன் இப்போ இதெல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம குக்கர் மூடி வச்சிடலாங்க நான் விசில் போடலைங்க விசில் போடாமல் ஒரு ரெண்டு தடவை நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணி கிளறி விட்டு அதுக்கப்புறம் விசில் போட்டிங்கன்னா சாதம் நல்லா பொல பொலன்னு இருக்கும் இப்போ அதே மாதிரி நம்ம பண்ணிடலாம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஸ்டீம் வருட்டுங்க ஸ்டீம் வந்தோன்னா நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஸ்டீம் வருது பாருங்கள் இப்போ நம்ம ஓப்பன் பண்ணி சாதத்தை கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் மறுக்க விசில் போட்டுக்கலாம் இந்த இந்த மாதிரி பண்ணும்போது சாதம் நல்லா உதிர் உதிராக கிடைக்குங்க அதுக்காக தான் இந்த மாதிரி பண்ணுறது இப்போ பாருங்கள் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ நம்ம மூடி வச்சிடலாம் இப்போ பாருங்கள் ஸ்டீம் வந்துருச்சு நம்ம விசில் போட்டுடலாம் ரெண்டு விசில் வரட்டுங்க நம்ம கீ ரைஸ் எப்படி வந்திருக்குன்னு பார்க்கலாம் அவ்வளோதாங்க தேங்காய் பால் சாதம் ரெண்டு விசில் வந்துருச்சு இப்போ நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துடலாம் எப்படி இருக்குன்னு
இந்த தேங்காய்பால் சாதம் நல்லா சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சுங்க இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் நல்லா உதிர் உதிராக வந்திருக்கு பாருங்கள் அவ்வளோதாங்க நம்ம தேங்காய் பால் சாதம் ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த தேங்காய் பால் சாதத்துக்கு சைட் டிஷ்ஷாக நான் காளான் கிரேவி பண்ணியிருக்கேங்க இந்த காளான் கிரேவி எப்படி செய்கிறதுன்னு நம்ம முன்னாடி வீடியோவில் பார்க்கலாம் இந்த கீ ரைஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லோரும் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இந்த வெயிலுக்கு காரம் இல்லாமல் நல்லாயிருக்குங்க இந்த சாப்பாடு வீட்டில் எல்லோரும் இந்த தேங்காய் பால் சாதத்தை செஞ்சு சாப்பிட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம இந்திரா சமையல் சேனலுக்கு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ நான் போடுற அடுத்தடுத்த வீடியோ உங்கள் நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும்